సస్పెన్స్ అంతా సస్పెన్స్ పార్లమెంట్లో ఏం జరిగిద్దన్న ఒక ఉత్కంఠత ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా కొనసాగుతుంది ఏదైతే టీడీపీ అవిశ్వాసానికి పై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అన్న ప్రశ్న ఆ దాని మీద సందిగ్ధత అదే విధంగా కొనసాగుతుంది ఏదైనా కానీ సాయంత్రం ఏడు గంటల కల్లా తుది నిర్ణయం అయితే వచ్చేస్తుందన్న భావనకైతే అన్ని పార్టీల పక్షాలు వామపక్షాలు మిత్రపక్షాలు రాజకీయ పక్షాల నుంచి అందరూ వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఏదైనా అవిశ్వాసంలో టీడీపీ తీసుకుంటున్న ప్రతి ఒక్క టీడీపీకి సంబంధించిన ప్రతి నాయకుడు చేస్తున్న ఒక కామెంట్ కామన్ మ్యాన్ను టచ్ చేసే విధంగా ఉంది ఇంతకాలం మాట్లాడని టీడీపీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఎందుకు తన గలాన్ని రైజ్ చేసిందన్న ఒక సందిగ్ధత కూడా ప్రజల్లో వ్యక్తమవుతుంది ఏదైనా కానీ ఇదే ఈ ఈ టాపిక్ మీదే చర్చించేందుకు మనతో పాటు మన ఈ చర్చా వేదికలో పాల్గొన్నారు కాంగ్రెస్ నుంచి పిసిసి ప్రధాన కార్యదర్శి అబ్దుల్ షేక్ అబ్దుల్ వహీద్ గారు అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి కిలారి వెంకట రోసయ్య గారు అదేవిధంగా టీడీపీ జిల్లా వైస్ ప్రెసిడెంట్ స్కువాసి శ్రీనివాస్ గారు సార్ కాంగ్రెస్ నుంచి ఏదైతే విభజనకి పునాది అంటే విభజనకి పూర్తి స్థాయిలో కారణమైంది కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి మీరు చెప్పండి అవిశ్వాసం మీద మీ అభిప్రాయం ఎలా ఉంది మోడీ గారు ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు అసలు రీచబుల్ లేడు క్వశ్చన్ కి సమాధానం లేదు పార్లమెంట్ లో కూర్చోట్ల వీళ్ళు క్వశ్చన్ వేసినట్టు వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాలు ప్రపంచంలో బిల్ గేట్స్ కూడా ఇచ్చాడు ప్రెస్ మీట్లు క్లింటన్ కూడా ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ట్రంప్ కూడా ఇస్తున్నాడు ప్రెస్ మీట్లు ఈ నివ్వట్ల అంటే వాళ్ళు నిలదీస్తారు ఈ క్వశ్చన్స్కి భయపడి ఇంక్లూడింగ్ పార్లమెంట్ రాజ్యసభ లోక్సభ ఎక్కడ అందుబాటు సో ఇది ఒక వేదికగా వాడుకోవాలి డెఫినెట్లీ కాన్ఫిడెన్స్ విన్ అవ్వదు ఈ వేదిక వాడుకోవాలి నో కాన్ఫిడెన్స్ అని టీడీపీ వాళ్ళు పెట్టారు దాని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ వీళ్ళు కూడా పెట్టడం జరిగింది మొత్తం అందరు విప్ జారీ చేస్తారు విప్ జారీ చేసి మొత్తం ఐదు వందల యాభై నలభై మంది అక్కడ అటెండ్ అవుతారు మొత్తం అక్కడ మోడీ గారు ఉండాలి అక్కడ సాయంత్రం దాకా కూర్చుంటాడు ఎవ్రీబడి విల్ టాక్ దర్ ప్రాబ్లమ్స్ దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ఇండియా సో మోడీ గారు దానికి సమాధానం చెప్పాలి ఇది ఇంకో పక్కన చూసుకుంటే నేను అనుకుంటాను ఇది ఒక బల ప్రదర్శన లాంటిది కూడా ఇవాళ తేలిపోయింది ఎన్డీఏ పక్షాన్ని ఎంతమంది ఉన్నారు యూపీఏ పక్షాన్ని ఎంతమంది ఉన్నారు ఇదో బలపక్ష పరిపరక్ష కూడా అందుకే మోడీ గారు కూడా ఒప్పుకుంది ఇది బీజేపీ వాళ్ళు ఒప్పుకుంటానికి మెయిన్ కారణం కూడా ఇది ఇది ఇదొక ఇది పెద్ద ఇదిగా చూసుకోండి ఈ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ ఈ సెషన్ అయిపోయే లోపల డెఫినెట్లీ రిజర్వ్ చేస్తారు గవర్నమెంట్ తెలుగు ఫర్ అనౌన్స్ ఎలక్షన్ ఆల్సో సో సాయంత్రం లోపల తెలిపేది సాయంత్రం మీరు చూస్తారు పొద్దున్న నుంచి అందరూ మాట్లాడుతున్నారు ఇందాక రాహుల్ గాంధీ కూడా చక్కగా మాట్లాడారు ప్రాబ్లమ్స్ ఇండియాలో జరుగుతున్న రేప్స్ ఉమెన్ మీద రేప్స్ కానివ్వండి దళితులు మైనార్టీస్ మీద అత్యాచారాలు కానివ్వండి మర్డర్స్ కిల్లింగ్స్ మాబ్ లింగ్స్ అన్నీ మాట్లాడారు తర్వాత ఫార్మర్స్ సూసైడ్ గురించి ప్రతి విషయం లేవనెత్తారు ఇవాళ దాకా మీరు ఎందుకు సమాధానం చెప్పలేదని ఒక్కొక్కటి అడిగాడు సో సాయంత్రం ఇవన్నీ ఇప్పుడు సాయంత్రం ఇంత చక్కగా విశ్లేషణ చేస్తాడు అబద్ధాల మీద అబద్ధాలు మొత్తం మిక్స్ చేసుకొని సాయంత్రం ఆయన మాట్లాడతాడు అంటే రాను రాదు రాలేదు అనేదే కదా మీ అభిప్రాయం మీ మాటల ద్వారా తెలుస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే అవిశ్వాసం పెట్టారో అట్లా అవిశ్వాసం కాదు ఇది అవిశ్వాసం పెట్టడం కారణం టీడీపీ పెట్టడానికి కారణం వాళ్ళు గోడు చెప్పడానికి ఓకే మా స్పెషల్ స్టేటస్ సంగతి ఏంది వినట్లా ఆంధ్ర వాళ్ళ సంగతి వినట్లా ఇది ఒక ఒక పెద్ద ఇది ఏమంటారంటే దీనికి ఆ గోడు చెప్పాలి కాంగ్రెస్ కూడా పిలిచింది ఇప్పుడు అందరికి పిలిచింది మొత్తం మాట్లాడండి ఇప్పుడు ప్రేమ్ నిష్ఠ ముందు ఉంటాడు మొత్తం ఇండియా వాచ్ చేసింది ప్రపంచం మొత్తం చూస్తుంది ఇప్పుడు ఆయన చెప్పాలి సమాధానం మీ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఇప్పుడు ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాలు తిరిగాడు వారి పేరు తిరిగాడు మీడియా నుంచి పబ్లిక్ నుంచి ఇప్పుడు ఆయన సాయంత్రం సమాధానం చెప్పాలి ఏం చెప్తాడు చూడాలి మరి మీడియా దానికి ఎట్లా ఒకరించి చెప్పిద్దు అది కూడా చూద్దాం మనం సో ఇది ఒక వేదిక లాగా వాడుకుంటారు అని చెప్పండి వైసీపీ నుంచి ఏదైతే ఇప్పుడు వైసీపీ గళం వినిపించాల్సిన సమయం అలాంటి సమయంలో అంటే ఆ యుద్ధానికి సంబంధించి ముందే ముందు బీజేపీ ఇచ్చిన సంకేతాల ద్వారానే వైసీపీ ఈ సమావేశాలు తప్పుకుంది అనేది ఒక తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శ ఉంది దానికి సంబంధించిన రాజ్యసభ సభ్యులు చాలామంది అంటే ఇప్పుడున్న ఎంపీలు కూడా టీడీపీ ఎంపీలు కూడా బహిరంగంగా దానికి ఒక సవాల్గా చెప్తున్నారు వైసీపీని బట్టి అంటే వైసీపీకి ఏపీ మీద ప్రేమ కాదు అసలు వైసీపీ కరెక్ట్ సిద్ధాంతాలతో నడిచే పార్టీ కాదు 
అన్నంత భారీ స్థాయిలో విమర్శలు చేస్తున్నారు నిజంగా వైసీపీ స్టాండ్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ప్రత్యేక హోదా కోసం పోరాడుతున్న ఏకైక పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడ ప్రస్తుతం జరుగుతున్నది ఒక గేమ్ ఒక స్ట్రాటజీ ప్రకారం టీడీపీ బీజేపీలు ఇద్దరు కలిసి కూడా దీన్ని ఒక గేమ్గా తీసుకొని ఈ ఇద్దరు పార్టీలు మనం కొన్ని గంటల్లో చూడబోతున్నారు రే ఇప్పుడు ఇద్దరు కూడా రేపొద్దున ప్రజల్ని పిచ్చోళ్ళు చేయబోతూ ఉన్నారు సాయంత్రం వచ్చే సమాధానం కూడా మీరు చూస్తే నిజంగా ప్రజల్ని పిచ్చోళ్ళు చేస్తారు ఎందుకంటే ఓ పక్కన ప్రత్యేక హోదా కోసం పోరాడుతున్న వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు అలాగే ప్రత్యేక హోదా తిరుపతిలోనూ అన్ని చోట్ల చెప్పిన మోడీ దీని గురించి నాలుగు సంవత్సరాలు మాట్లాడకుండా ఒకరికొకరు అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటూ సంసారం చేసుకుంటూ ఇవాళ మరి వచ్చిన తర్వాత ప్రత్యేక హోదా కాదు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ముద్దని చంద్రబాబు నాయుడు ప్యాకేజ్ కూడా తీసుకొని మళ్ళీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఏ రాష్ట్రానికి రానన్న నిధులు ఈ రాష్ట్రానికి వస్తున్నాయని చెప్పిన చంద్రబాబు నాయుడు మళ్ళీ మరి దీని మీద మరి మొన్న ఏప్రిల్ ఆరో తారీఖు పార్లమెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు నాలుగు సంవత్సరాలు అయిపోయింది బడ్జెట్లో దీని గురించి ప్రస్తావన రాలేదు ప్రత్యేక హోదాయే మాకు కావాలి అని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్టాండ్ ఇంకొద్దిగా బలంగా తీసుకున్నప్పుడు ఏప్రిల్ ఆరు స్టార్టింగ్ రోజే దీని మీద ఒక అల్టిమేటివ్ ఇచ్చాడు ఏంటి ఇది ఇవ్వకపోతే ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వకపోతే మేము రాజీనామా చేస్తాం అంతకుముందు కూడా ఇచ్చారు కానీ ఈ సెక్షన్స్ లేదు కదా ఆఖరి సెక్షన్ కదా బడ్జెట్ అయిపోతుంది బడ్జెట్ ఎలకేషన్ జరగలేదు ప్రత్యేక హోదా గురించి చెప్పలేదు కాబట్టి దీని మీద ఒక అల్టిమేటివ్ ఇచ్చారు మరి బడ్జెట్ ఆఖరి లోపు మాకు ఇవ్వాలి అని ఇవ్వలేదు అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టారు పదమూడు సార్లు పెట్టారు కానీ పదమూడు సార్లు కనీసం చర్చకి రాకుండా ఆ రోజు మరి బీజేపీ ప్రభుత్వం తప్పించుకుంది ఇవాళ టీడీపీ పెట్టిన దాన్ని వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసుకొని దీన్ని చర్చకి పెట్టింది అంటే ఇక్కడ సమ్ గేమ్ వీళ్ళు ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళు ఒకరికి ఒకరికి అండర్స్టాండింగ్ మీదే ఇదంతా కార్యక్రమం కానీ మనం చూసాం ఈ ముఖ్యమంత్రి ఏం చేశారంటే ఎక్కడ ఈ క్రెడిట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వస్తుందో ఆ రోజు రాజీనామాలు చేసిన ఎమ్మటి అని చెప్పేసి ఆయన యూటర్న్ తీసుకున్నాడు యూటర్న్ తీసుకొని మళ్ళీ ప్రత్యేక హోదా కావాలండి ఇది రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా చూశారు మళ్ళీ దీనికి తోడు అసెంబ్లీలో కూడా తీర్మానం చేశాడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి నేను సపోర్ట్ చేస్తాను పార్లమెంట్లో అని మా నాయకుడు ఒకటే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఈ మా ఒక ఐదు ఎంపీలే కాదు తెలుగుదేశం పార్టీలు అందరు కలిపి ఇరవై ఐదు మంది కలిసి రాజీనామా చేస్తే మొత్తం భారతదేశంలో ఒక అల్టిమేట్ ఇచ్చినట్టుంటుంది ఇలాంటి హామీలు ఎవరైనా స్టే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానివ్వండి ఎవరు ఇచ్చినా కూడా దీని మీద ఇంకోసారి తప్పు చేయకుండా ఉంటారు ఒక అల్టిమేటం ఇది అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా ఒక గుణపాఠంగా ఉంటుంది మనం అందరం కలిసి వద్దాం రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం చెప్తే ఆ రోజు కలిసి వస్తాను ఇచ్చి మళ్ళీ కూడా తప్పుకున్న చంద్రబాబు నాయుడు అదే ఆ రోజు ఇచ్చినట్టుంటే అయితే ఇరవై ఐదు మంది తెలుగుదేశం ఎంపీలు ఈ రాష్ట్ర ఎంపీలు అందరూ కూడా మరి ఆ రోజు రాజీనామా చేస్తున్నా లేకపోతే అల్టిమేట్ ఇచ్చినా కూడా ఈ దేశం మొత్తం కూడా ఆలోచన చేశారు అదే మనం ఈ మాట ఇచ్చాం ఈ మాట కోసం ఈ రాష్ట్రం ఆంధ్ర రాష్ట్రం మొత్తం ఒకటే అయ్యారు పార్టీ రైతంగా అందరూ ఒకటే అయ్యారు మనం ఇట్లా పోరాడాలి ఈ రాష్ట్రాన్ని చూసి అనే ఒక నినాదం వచ్చేది అలాంటిది కూడా మనం పోగొట్టుకున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు ఒక్క తెలివిదేటలు చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్కడ జగన్ గారికి పేరు వస్తుందని ఆయన యూట్యూబ్లు తీసుకొని దీన్ని ఆయన లో లోపు ఇష్టంగా బీజేపీతో ఒప్పందం చేసుకొని ఈ కార్యక్రమం అంతా నడుపుతూ ఉన్నాడు ఇది స్పష్టంగా జరుగుతూ ఉంది ఈ రోజు పార్లమెంట్లో ఇది బీజేపీ తెలుగుదేశం పార్టీ మరి అండర్ ది హ్యాండ్స్ జరుగుతూ ఉంది ఇదంతా మనం కొన్ని గంటల్లో కూడా ఇది స్పష్టంగా కాబట్టి వైసీపీ చెప్తున్నట్టు ఒక తన ఉనికిని తాను కాపాడుకోవడానికి మీ తెలుగుదేశం పార్టీ అడుగులు వేస్తుంది ఆ దిశగానే ఈరోజు పార్లమెంట్లో జరిగిన కొన్ని దానికి సంబంధించిన ఒక అదొక పాత్ర లాగా పోషిస్తుంది అన్నది ఆయన వైసీపీ చేస్తున్న ఆరోపణ నిజంగా టీడీపీ అదే అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే ఉందా భారతదేశ చరిత్రలో ఒక తెలుగు వాడు అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టే అవిశ్వాస తీర్మానం చర్చకు రావడం అనేది ఇది సువర్ణక్షరాలతో లిఖించడం భారత పార్లమెంట్ చరిత్ర ఒకసారి పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు నెహ్రూ మీద మొట్టమొదటి అవిశ్వాస తీర్మానం చేశారు మొత్తం పార్లమెంట్ అంతా కూడా ఆయన నెహ్రూ గారి గురించి అవిశ్వాస తీర్మానం మీద మాట్లాడేటువంటి తీరు అందరినీ కూడా ఆశ్చర్యచిత్తం చేసింది ఆ రోజే అతను ఈ కొత్త బికమింగ్ నేషనల్ లీడర్ అని చెప్పేసి ఒక గుర్తింపు వచ్చింది ఈ రోజున భారతదేశంలో మనం అవిశ్వాస తీర్మానం పెడితే అవిశ్వాస తీర్మానం నెగ్గుతామా లేదా అనేది సెకండరీ థింగ్ కానీ ఐదు కోట్ల ఆంధ్రులు మనకి ఏదైతే వాయిస్ ఇచ్చారు ఏ ఆ వాయిస్ని మనము ఎప్పుడు కూడా శాసనసభ ద్వారా కానీ పార్లమెంట్ ద్వారా కానీ మనం వినిపించాల్సింది మన వాయిస్ అంతేగాని మేము అసెంబ్లీ విధానం అని చెప్పి అదొక రాంగ్ స్టెప
అనుకున్నది ఒకటి అయ్యింది ఒకటి బోతా పుట్టి ఉండే బుల్బులు పెట్టాలంటే ఏమైపోయింది వాళ్ళు ఇప్పుడు కనీసం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళ ఎంపీలు ఎవరికి కూడా వాళ్ళు విప్పు జారీ చేసుకునే పరిస్థితి వాళ్ళ వాయిస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క కష్టాలు నష్టాలు లేకపోతే ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన యొక్క హామీలు కానీ మోడీ చేసినటువంటి దుర్మార్గాల గురించి ఒక మాట మాట్లాడేటువంటి ఈ రోజున వాయిస్ వాయిస్ వినిపించేటటువంటి వాళ్ళకి అవకాశం చేజార్చుకునేటువంటి అంటే మీ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళ వాయిస్ వినిపిస్తే ఆ పార్లమెంట్ లో అంటే మనకు కావాల్సిన నాలుగున్నరేళ్లు మోడీని తిట్టకుండా నాలుగున్నర మోడీని తిట్టాలా అని మీరు అంటున్నారు నాలుగున్నరేళ్లు మోడీతో సంసారం చేశారు మీరు అంటే మీరు కలిసి ఒక పార్టీని ఆశలకి మీరు ఆ రోజు తప్పు పెట్టుకుంటే ఈ రోజు ఆరోపాయ మేము తర్వాత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ చెప్పిన తర్వాత వీళ్ళు ఎత్తుకున్నారు అప్పుడు దాకా ఎత్తుకున్నారు కాదు కదా మీలాగే పవర్ కళ్యాణ్ కూడా అన్నాడు పశ్చిమ హోదా మీద నేనే పోటాడుతున్నారు నేనే బయటకు వచ్చాను వీళ్ళు ఎవరు పోరాడుకున్నా చేయాల్సింది రేపు యూపీ వస్తేనే వచ్చేది అది కాంగ్రెస్ ఇవ్వాల్సిందే అది అది పక్కన పెట్టేస్తే నేను యాభై మంది మీరు మద్దతు ఇచ్చేవాళ్ళు నేను కాలు కొట్టుకుని నేను నీకు మద్దతు ఇప్పిస్తా అన్నాడు అసలు అవిశ్వాస శ్రీమాన్ పారిపోతే ఒక మాట అట్లాతండి ఇప్పుడు పొద్దున్న లెగిస్తే బయటకు వచ్చి ఒక నిమిషం వాళ్ళకి వేరే టార్గెటే లేదు ఈ రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేసిన మోడీ గురించి మాట్లాడు ఫెయిర్ గా మాట్లాడుకుందాం ప్రజలు 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 ఓకే ఆ ప్రజల కోసం ఫెయిర్ గా మాట్లాడదాం నాలుగు సంవత్సరాలు కాపురం చేశాడు ఎస్ చేశాడు నమ్మాడు ముంచారు మోడీ గారు ముంచేశారు బీజేపీ వాడు సో కాపురం ఉన్నంతసేపు బాగానే ఉంది బాగానే ఉంది అనుకుంటారు కదా బయటకు వచ్చిన తర్వాత విడాకులు పెట్టిన తర్వాత జడ్జి అడుగుతాయి ఏందమ్మా నీకే రోజు తాగొచ్చి కొడతాడమ్మ గుడు అని ఏం చెప్పింది నువ్వేంద్రా అంటే అది అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటే అది ఈ వీళ్ళు కూడా ఏం చెప్తున్నారు ఆగండి ఆయన చెప్పిన తర్వాత కదా ఆయన చెప్పిన తర్వాత బయటకు వచ్చారు ఆ పార్టీలో నుంచి బీజేపీతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్టెప్ తీసుకున్న తర్వాత కదా బయటకు వచ్చారు లేదా మీకు అప్పుడు దాకా తెలియదు కదా అవిశ్వాస మీద చర్చ జరుగుతూ ఉంటే భారతదేశం మొత్తం కూడా వంద కోట్ల మంది జనం టీవీ కూర్చొని చూస్తూ ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ ఉన్నారు కోర్టులో ఉన్నారు మీ సువర్ణమైన మాటలు విన్నా నేను సువర్ణ అక్షరాల మాటలు విన్నా సో వినండి సో అది ఆయన నమ్మాడు ముంచేశారు సో బయటకు వచ్చాడు మాట్లాడుతున్నాడు అది అంత అలాగే జగన్ గారు కూడా ఎక్కడ ప్రెషర్ చేసింది ఏం కనపట్ల ఇది అదేంటంటే ఆ సాయిరెడ్డి గారు కొంచెం ప్రెస్ మీట్లు పెడతా ఉంటారు ఏదో చెప్తా ఉంటాడు ఈ నేతే మాత్రం ఇప్పుడు ఈ పాదయాత్రలో ఎప్పుడుగా కూడా నాకు తెలిసి నేను బీజేపీ సంగతి అడిగినట్టు నిన్న మాత్రం వెళ్ళ ఇది మంచి ఇది కూడా మంచి పాదయాత్ర కూడా బెస్ట్ ఇది వాడుకోవాల్సింది జగన్ గారు పాదయాత్ర మొత్తం నువ్వు ప్రత్యేక స్టేట్ కోసం మాట్లాడాలి సో ఇది ఇక్కడ చూడండి కారణం ఏంటంటే కొంచెం పెండింగ్ పెట్టుకోవాలి అన్ని ఇప్పుడే పోరాడుకొని అన్ని చేసుకుంటే రేపు ఓకే ఇప్పుడు ఫైట్ చేసి జబర్దస్త్ చేసి ఆయన ఇచ్చేసాడు అనుకోండి ఇప్పుడు వీళ్ళు సీఎం అవటానికి కష్టం అవుతుంది ఇప్పుడు ఆయన సీఎం అవ్వాలి ఇప్పుడు ఆయన కూడా ఆయన ఎదురు తిరిగాడు మళ్ళీ రేపు సీఎం కోసం ఎదురు తిరుగు కేవలం సీఎంలు అయ్యే పరి ప్రక్రియలు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ ఓకే సో నేను మళ్ళీ నిన్న మీరు చెప్పినట్టు మీరు మీరు రేపు 
ఇప్పుడు ఈయన క్లియర్ అయిపోయింది కదండి బీజేపీ ఇవ్వను అని చెప్పేసారు సుప్రీంకోర్టులో కూడా వేసేసాడా వీళ్ళకి వద్దంట అని మేము ఇస్తాము అంటున్నాం అయ్యా మీరు వైసీపీ సపోర్ట్ చేస్తారా లేదా అని ఎట్లాగే అడుగుతుంటే ఎవరైతే ఇస్తారో సపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత మీ సపోర్ట్ అసలు అట్లా కాదండి ఇస్తానని ఇచ్చిన తర్వాత సపోర్ట్ చేస్తారంట సో ఇది కాదు బిఫోర్ మీరు ఏదైతే మీరు ఆ ముద్దులు పెట్టుకుంటారు ఆ పబ్లిక్ మీద అభిమానం ప్రేమ ఉంటే బిఫోరే నా శత్రువు అయినా సరే మీ కోసం నేను చేతులు పెట్టుకుంటాను చెప్పాలి ఎవరు ఇస్తారు కాదు బీజేపీ కాంగ్రెస్ అంతే ఎవరు ఇస్తారు కాదు సిపిఐ ఇవ్వదు సిపిఐ కాదు ఇచ్చేది జేడియూ కాదు ఇచ్చేది అయితే కాంగ్రెస్ లేకపోతే బీజేపీ సో కాంగ్రెస్ చెప్పేది నా శత్రువు అయినా సరే మీరు చెప్పుకుంటారు కదా మీరు చెప్పుకుంటారు కదా జైల్లో మాకు జైల్లో పెట్టించిందని చెప్తారు కదా నాకు జైల్లో పెట్టించినా సరే మీ ఆరు ఐదు కోట్ల జనాల కోసం నా తలకాయ ఉంచుతున్నాను చెప్పినట్టయితే స్వాగతిస్తారు జనాలు అంటే ఏదైతే పార్లమెంట్ లో కోట్లాది మంది జనాభా పార్లమెంట్ లో జరుగుతున్న సమావేశాల మీద ఎంతో ఆశతో ఒక ఆదృతతో చూస్తున్నారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మీ పార్టీ నాయకుడు జైల్లో చూడ కోర్టుల చుట్టూ వెళ్తున్నారు అనేది ఒక చిన్న కామెంట్ భూతత్వంలో చూపిస్తున్న పరిస్థితి అంటే అసలు ఈ కేసులకు సంబంధించి మీరు బ్రీఫ్ గా చెప్పే మాటలు ఏంటి ఇప్పుడు చంద్రబాబు ఒకసారి చంద్రబాబు ఒకసారి బ్రీఫ్ గా చెప్పి హైదరాబాద్ వదిలి పారిపో వచ్చాడు మళ్ళీ ఇంకా ఈ జాతీయ బ్రీఫ్ గా చెప్తున్నాను చంద్రబాబు టీడీపీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక అయ్యవారు అట్లా చంద్రబాబు గొంతు కాదది చంద్రబాబు గొంతు కాదది చంద్రబాబు గొంతు కాదని చెప్పండి చంద్రబాబు చెప్పండి చంద్రబాబు చెప్పమండి నా గొంతు కాదని డైరెక్ట్ చెప్పమనండి ఆయన చెప్పమనండి చంద్రబాబు నాయుడు నా గొంతు కాదని చెప్పమనండి ప్రజలకు చెప్పండి ప్రజలకు చెప్పదు ప్రజలకు చెప్పని చెప్పండి ఏం చెప్పారు ప్రజలకు చెప్పండి నా గొంతు కాదని డైరెక్ట్ చెప్పాలండి ఆయన గొంతు ఏం చెప్పాడు అక్కడ ఏం లేదండి ఒక నిమిషం అండి చంద్రబాబు అక్కడ మీరు జైల్లో పెట్టడానికి ఏం లేదు ఎస్ బ్రదర్ బ్రీఫ్డ్ మీ ఏం తప్పుంది దాంట్లో ఇప్పుడు లాయర్లు కూడా అదే చెప్తున్నారు మేధావు లాయర్లు కూడా పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్లు కానీ పెద్ద పెద్ద సీనియర్ ఏముంది దీంట్లో తప్పు ఓకే ఎస్ ఆ లింకులు ఉన్నాయి అది ఆయన 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 ఎమ్మెల్యేలు పట్టుకుంటాడు అది వాస్తవమే సో ఈ పాయింట్ మీద మీకు కేసు పెట్టలేరు ఆ గొంతు ఆయన అయినా సరే అక్కడ ఏం తప్పు మాత్రం అక్కడ ఆ కేసు ఉంది ఆ కేసు ఉంది ఆయన చెప్పండి నా గొంతు కాదని రాష్ట్ర ప్రజలు చెప్పండి మాకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్న స్టేలలో అదొక స్టే అంటారా ఇరవై తొమ్మిదిలో అది ఒకటి ముప్పై ఎవరు పెట్టించారో కూడా చెప్పండి కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ తో కాలు పేరవాడింది ఎవరో కూడా చెప్పండి కాంగ్రెస్ చిదంబరం కాలు పట్టుకుంది ఎవరో చెప్పండి చిదంబరం తో కాలు ఎలక్షన్ ముందు జరిగింది ఇది ఇది రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయినప్పుడు కాంగ్రెస్ నాలుగున్నర సంవత్సరాలు కాపురం చేశారు శంకరరావు గారు మీరు ఎవరు నాలుగున్నర సంవత్సరాలు ఏదైతే కాపురం చేశారో బిజెపి తో రేపు టీడీపీ వల్ల ఏమన్నా ఇక్కడ మన కష్టం నష్టం అనుకుంటే ఫస్ట్ జైలు పెట్టించేది బీజేపీ వాళ్ళే చంద్రబాబు ఆ కేసు పెట్టుకున్నారు పక్కన ఆ కేసు పెట్టుకున్నారు పక్కన అట్లా ఆయనకి సరెండర్ అయ్యే ఆయనకి సరెండర్ అయ్యే టీడీపీ స్టేప్ సరెండర్ అయితే అక్కడ లేకపోతే లేదు ఇవాళ పార్లమెంట్ కూడా అదే అంతా పెట్టుకుని నొక్కుతారు మీరు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఎవరైనా సరే మోడీని దమ్ముడిని తిట్టే ధైర్యం ఎవరికైనా ఉందా తిట్టమని చూస్తా ఎవరికి ఆ దమ్ము లేదు మేము తిడతాం ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేస్తే ఎవరు 
कर्नाटक जगन्ट जगन्मु लक्षल को लक्षल को निजा लक्षल को मैकिल कांग्रेस तो चतल कल चंद्र बाध्य पौर दी बैठ पड़ता है 
కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకం పుట్టిన తెలుగుదేశం పార్టీ కర్ణాటక కాంగ్రెస్ చేతులు కలిపింది ఇవాళ మళ్ళీ కాంగ్రెస్ అవిశ్వాసంది అరే పిఎం ఆఫీస్ కి అందరు వెళ్తారండి మీరు వెళ్తారు అందరు వెళ్తున్నారు మీలాగా దుష్ప్రచారం చేసుకుని ఈ దేశంలో ఇలాంటి పార్టీ లేదు తెలుగుదేశం పార్టీ అంత దుష్ప్రచార పార్టీ తెలుగు దుష్ప్రచార పార్టీ మీరు ఏ రోజైనా సరే అని సమాధి చెప్పారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అడిగిన మీరు సరిగా సమాధి చెప్పారా అన్న మీరు అసెంబ్లీలో సరిగా సమాధి చెప్పారా మీరు సరిగా సమాధి ఏ రోజు చెప్పారు అసెంబ్లీలో సరిగా సమాధి చెప్పారా మీరు మీరు ఒక్కరి కోసం ఒక్కొక్కరు దొడ్డిదారులు మాట్లాడతారండి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కంపారిజన్ చెప్తా వీళ్ళు వచ్చారు కాబట్టి కంపారిజన్ చెప్తా చూడండి ఇవాళ కాంగ్రెస్ కూడా టీడీపీ పెట్టింది కాంగ్రెస్ కూడా పెట్టేసింది అవిశ్వాసం ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇవాళ వాయిస్ వినిపించడం కోసం ఆయన దొరకట్ల మీడియాకి చిక్కట్ల సమాధానం చెప్పట్ల ఈ అవిశ్వాసం అడ్డం పెట్టుకొని బట్ట బయలు చేయాలి ఈయన కదలేడు అక్కడి నుంచి అట్లాగా నలభై మంది నలభై ఎనిమిది మంది ఉన్న వాళ్ళు ఐదు వందల యాభై దాంట్లో నలభై ఎనిమిది ఉన్నవాళ్ళు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి కూర్చుంటానే ఉన్నారు అలాగా వీళ్ళు అసెంబ్లీ వదిలి తిరుగుతున్నారు చూడండి అది చాలా తప్పు చేశారు ఏం మాట కమాట అసెంబ్లీ వదలకూడదు అంటే పదే పదే చెప్తున్నాను పది పదిహేను మంది కూర్చోబెట్టాల్సి పది పదిహేను మంది కూర్చోబెట్టాల్సింది మీరు తిరగండి వాళ్ళు మాట్లాడండి వాళ్ళు నిలదీయాలి వాళ్ళు వాళ్ళు టీడీపీ వాళ్ళు జీవోలు ఇష్యూలు వాళ్ళే వాళ్ళే చదువుకుంటారు లక్ష కోట్లు యాభై వేల కోట్లు ముప్పై వేల కోట్లు నవ్వుకుంటా నవ్వుకుంటా వాళ్ళే పాసులు వాళ్ళే క్వశ్చన్లు వాళ్ళే ఎంత ఎగతాలుగా అయిపోయిందంటే అసెంబ్లీ అంటే రోజుకి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అసెంబ్లీకి ఒక ఎమ్మెల్యేకి రోజుకి మీకు బత్యాలు ఎంత మీకు బేటాలు ఏంది మీకు సెక్యూరిటీ గన్మెన్లకి జీతాలు ఏంది అసలు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది సీఎం 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 కాంపిటే ఇది ఒక్కటేనండి వీళ్ళిద్దరికి సమాధానం చెప్పకుండా దొడ్డిదారులు మాట్లాడే తప్ప ఇప్పుడు కూడా ఈ రోజు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు వైసీపీ పార్టీ అడిగిన ప్రశ్నలకి సమాధానం డైరెక్ట్ గా చెప్పే దమ్ము లేదు ఎంతసేపు దొడ్డిదారి కేసులు మాట్లాడతాం అది మాట్లాడతాం ఎగతాలు మాట్లాడతాం తప్ప మీరు అసెంబ్లీలో కూడా చూస్తుంటారు ఎక్కడ స్టేట్ ఏమే సమాధానం చెప్పాల ఎక్కడ చెప్పల వీరు అధికారం వచ్చేదాన్ని ఆరు వందల హామీలు తీసుకొని చెప్పి ఇవాళ అన్ని వర్గ ప్రజలు మోసం చేసి ఇవాళ దాని గురించి మాట్లాడకుండా మోడీని తిట్టామని గొప్ప చెప్పుకుంటారు ఏంటిది ఇప్పుడు ఇక్కడ మోడీని నిలదీయాల్సిన పనిలో మోడీని నిలదీయలా ఈ రోజు దొంగదారిని మళ్ళీ దొడ్డిదారి మళ్ళీ కింద లోపాయికారు ఒప్పందం చేసుకోవడం మళ్ళీ మాట్లాడతాం ఇది దీనికి అంటే చూడండి ఉర్దూలో సబర్ అంటారు బీజేపీ కూడా యాభై సంవత్సరాలు పట్టింది పౌరులో రావడం కోసం ఈ జగన్ గారి దగ్గర అది లేదు సబర్ అర్జెంట్ అర్జెంట్ కావాలి అని ఆతృత ఎక్కువైపోయింది దీనికి ఓకే మిస్ అయిపోయింది నోటి దగ్గరకు వచ్చి మిస్ అయిపోయింది జగన్ గారు మాటలు మాట్లాడలేడు అదే తేడా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఏదైనా కానీ ఏపీకి తీవ్ర అన్యాయం చేసింది అన్యాయం చేస్తుంది బిజెపి అర్థం లేదు బిజెపి కాదు అందరూ ఆయన నాలుగున్నర సంవత్సరాలు మాట్లాడు నాలుగున్నర సంవత్సరాలు మాట్లాడకుండా ఆయన డ్రామా చేసుకున్నాడు మునిగిపోయాడు ఇప్పుడు బయటకు వచ్చి చెప్తున్నాడు నేను అదే చెప్తున్నా ఆయన సరెండర్ అయిపోవాలి పబ్లిక్ ముందు అయ్యా నా తప్పు అయిపోయింది అని ఈయనేమో విజయసాయి రెడ్డి గారు ఒకళ్ళు ఇద్దరు మాట్లాడుతున్నారు ఈయన అసలు ఎంత ఎన్ని వేల సార్లు మన బాబు గారి పేరు ఎత్తాడు అన్ని వేల సార్లు మోడీ గారి పేరు కూడా ఎత్తాలి ఆయన పాదయాత్రలో ఆ పబ్లిక్ మీటింగ్లో ఆయన ఎత్తట్లా కేవలం బాబు టార్గెట్ పేరు కాదండి అది కాదు పేరు కాదు ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ఎవరు పాడు చేసి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎవరిది తెలుగుదేశం పార్టీది మోడీ గవర్నర్ కాదు మోడీ గవర్నర్ కాదు చంద్రబాబు అడగాలి చంద్రబాబు పార్టీ చేశారు కానీ చంద్రబాబు గురించి మాట్లాడారా అడగాల్సింది మీరండి ప్రభుత్వం అధికారం అడగాల్సింది మీరు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు సంఘ 
మీరే మీరు అడగకుండా మీరే మాట్లాడాలి అంటే మీరేమో సంసారం చేయించా మీతో చేస్తే ఇక మీరు సంసారం చేస్తే ఎస్ మేము నేను మాట్లాడుతున్నాం మేము ధర్నా చేసి దీక్ష చేసి మేము కిడ్నీ నిలదీస్తున్నాం మీరు మాట్లాడుతున్నారు మీరు మాట్లాడుతున్నారు మేము ధర్నా దీక్ష తీసుకు మీ ముందు తీసుకొస్తున్నాం మీరు ఎందుకు కలిసి రాలేదు మా ఎంపీ రైజనం రాయితో మీతో కలిసి రమ్మన్నా మీరు ఎందుకు రాలేదు మీరు రాలేదు ఆ రోజు మా ఎంపీతో పాటు మీ మనం కలిసి రమ్మన్నా ఎందుకు రాలేదు మీరు ఆ రోజు మీలో నిజాయితీ వచ్చావు కదా దేశ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఇప్పుడు ఉన్న ఈ పార్లమెంట్ ఈ చర్చ దీని మీద అవిశ్వాసానికి మీద వచ్చే ఒక అంటే ఎటువంటి ఫైనల్ రిపోర్ట్ వచ్చింది అనే దాని మీదే ఆతృత ఏదైనా కానీ బీజేపీ చేతుల్లోనే ఆ తుది నిర్ణయం కూడా ఉంటుందనేది కాంగ్రెస్ వాదన ఏదైనా షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టేవితాస్ నిస్తున్న టీవీ ప్రతి దృశ్యం ప్రజాపక్షం ఏదైతే ప్రధాన అంటే ఏదైనా చేయాలన్నా ఏదైనా చేసి చూపించాలన్నా బీజేపీదే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో బీజేపీ మీద తుది నిర్ణయం అలాంటిది బీజేపీని టార్గెట్ చేస్తూ అధికార పార్టీ కానివ్వండి ప్రతిపక్ష పార్టీ కానివ్వండి విమర్శలు చేస్తున్నాయి ఏదైనా కానీ ఆ బీజేపీ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు కూడా ఇప్పుడు మనతో జాయిన్ అయ్యారు ఆలోని కోటేశ్వరరావు బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకులు అంటాం సార్ చెప్పండి అంటే బీ బీజేపీని టార్గెట్ చేసి ఆ ప్రతిపక్షాలు కానీ అధికార పార్టీ కానీ చెప్తుంది నిజంగా బీజేపీ ఎంతవరకు ఏపీకి అన్యాయం చేసింది ఎంతవరకు న్యాయం చేసింది అన్యాయం చేసింది అన్నమాట అక్షరాల అబద్ధం పూర్తిగా అబద్ధం వీళ్ళ మాట్లాడుతున్నవన్నీ కూడా అర్ధ సత్యాలు మాత్రమే ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇవాళ పొద్దున జయదేవ్ గారు కూడా పార్లమెంట్లో మాట్లాడారు పదకొండు విద్యా సంస్థలకి రావాల్సింది దాపుగా పదకొండు వేల కోట్లు ఉన్నాయి పదివేల కోట్లు ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పారు అన్ని విద్యా సంస్థల్లో కూడా ఒక గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం తప్ప మిగతా అన్నీ కూడా విద్యా విశ్వవిద్యాలయాన్ని కేటాయించడం జరిగింది వాటికి నిధుల్ని కేటాయించడం జరిగింది చాలా వాటికి క్లాస్ కూడా స్టడీ అడ్జస్ట్ అయింది ఇక్కడ జరిగిన లోపాలు ఏంటంటే మేము వాళ్ళు ఇచ్చేది మొత్తం పదహారు వందల కోట్లే ఇచ్చారు వాటికి రిమైనింగ్ ఎప్పుడు ఇస్తారని మాట్లాడతారు ఇంతవరకు ఎవరైతే మాట్లాడతారు ఇవాళ గుంటూరు అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ చూద్దాం గుంటూరు అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీకి కావాల్సిన స్థలం ఏదైతే ఉందో దానికి హెరిటేజ్ సారీ యానిమల్ హస్బెండరీ డిపార్ట్మెంట్కి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్కి ఉన్న చిన్న డిస్ప్యూట్ వల్ల ఆ స్థలం కేటాయించలేకపోయారు మొన్న జానివరి దాకా కూడా మేము నూట ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలు ఆల్రెడీ ఎప్పుడో శాంక్షన్ అయి ఉన్నాయి మీ చేతిలో ఉన్న డబ్బుల్ని మీరు సద్వినియోగంలో చేసుకోలేక దాన్ని ఉపయోగించుకోలేకపోయారు చివరికి అక్కడ వచ్చి వచ్చిన వైస్ ఛాన్సలర్ అక్కడ ఏమి కట్టుబడతో వచ్చి నిజంగా పాపం వాళ్లే వైస్ ఛాన్సలర్ ఒక ఎంబిసిషన్ భవనం కట్టాడు అలాగే క్లాస్ రూమ్స్ కోసం లోపల ఎక్విప్మెంట్ కోసం ఒక ఇరవై కోట్ల రూపాయలు మొత్తం ఖర్చు పెట్టుకోగలిగారు సైట్ కనుక శాంక్షన్ చేస్తుంటే ఈ పాటికి అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ పూర్తి బిల్డింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటుంది కదా అలాగే ఇవాళ వైజాగ్లో ఏఏం ఉంది ఈ రోజు కూడా పూర్తిగా కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టే అప్పచెప్పాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రోజు కూడా అప్పచెప్పలేదు కేవలం అటు స్తంభం ఇటు స్తంభం వేసి మధ్యలో గేటు కట్టి దీన్ని ఫిబ్రవరి మార్చి ఆరో తారీఖున హ్యాండ్ ఓవర్ చేశామని చెప్పి మార్చి ఆరో తారీఖు ఒక ఇది పెట్టారు బోర్డు పెట్టారు చుట్టూ మొత్తం అడవులు చెత్త తుప్ప కొండలు తుప్పడం ఉంది దానికి ఆల్రెడీ ఆరు వందల కోట్లు శాంక్షన్ ఉన్నాయి దాన్ని ఏం చేయదలుచుకున్నారు ఏమి స్కస్ ఏమి కట్టలేదు ఇటుక పడలేదు అని ఇంతకుముందు పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో గల్లా చేదేవ్ గారు మాట్లాడారు ఆయన ఒకసారి కనుక చూసింటే పాపం ఆయన నియోజకవర్గంలో ఉంది ఇవాళ చూడమనండి దాదాపుగా ఇరవై ఏడు బిల్డింగ్స్ నాలుగు నుంచి ఎనిమిది అంతస్తుల దాకా పూర్తి అయినాయి లేదా ఈ మూడు నెలల్లో పూర్తి కాలేదు కదా ఆయన పార్లమెంట్లో మాట్లాడే సమయానికి ఆల్రెడీ చాలా అంతస్తులు లేచి ఉన్నాయి ఎక్కడ కూడా దేశం ఎక్కడ కూడా లేదు ఈ విధంగా ఇప్పుడు పది ఎయిమ్స్ శాంక్షన్ ఉన్నాయి దాంట్లో పదహారు వందల కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేసింది మన మంగళగిరి ఎయిమ్స్ ఒకదానికి అలాగే ప్రతిదీ కూడా తాడేపల్లి కూడా క్లాసులు రన్ చేస్తున్నారు తిరుపతి క్లాసులు రన్ చేస్తున్నారు ప్రతి విశ్వవిద్యాలయంలో కూడా అద్దెమానాల్లో మరి స్థలం కేటాయించిన తర్వాత బిల్డింగ్ కట్టాలి అద్దెమానాల్లో బిల్డింగ్ కట్టాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ కట్టడానికి శాంక్షన్ చేయాలి స్థలాలు శాంక్షన్ చేసిన స్థలం బిల్డింగ్ కట్టాలంటే పడగొట్టం అంటే రెండు సార్లు పడగొట్టాం కానీ కట్టాలంటే కలిసి రెండు ఏళ్ళు పడుతుంది పూర్తిగా అప్పుడు రెండు ఏళ్ళ దానికి వాళ్ళ స్థలం కేటాయించమే లేట్ అయింది అక్కడిది అయింది తర్వాత వీళ్ళు అనేది మాట్లాడితే ఏమో చెప్పేది లోటు బడ్జెట్లో ఇవాళ కర్ణాటకలో కుమారస్వామి గారు కళ్ళబండి నీళ్ళు పెట్టుకుని ఏడ్చాడు ఎవరి కారణం దానికి ఆయన నేను రైతులకి రుణమాఫీ చేస్తా అని చెప్పారు మంచిదే ఖచ్చితంగా ఆయన ఆయన చేసి మాట మీద నిలబడ్డారు కానీ ఫైనాన్షియల్గా అవకాశం లేదు అందుకు ట్యాక్స్లు పెంచాను అని చెప్పుకున్నారు అలాగే రుణమాఫీలు కావచ్చు ఏ లోకల్గా ఉన్న పార్టీలు ఎవరైతే హామీలు ఇచ్చారో వాళ్ళే చూసుకోవాలి కానీ
ఈ నిర్మాణం ఏవైతే ఉంటే అంతవరకు ఇస్తారు అది నాలుగు వేల ఒక వందల కోట్ల చిల్లర ఉంది ఆ కోట్లు ఇవ్వడానికి సిద్ధమయ్యారు మూడు వేల తొమ్మిది వందల చిల్లర కోట్లు ఇచ్చారు ఇవ్వాల్సింది వంద సుమారుగా వంద కోట్ల చిల్లర మాత్రమే ఉంది అంతే వంద కోట్లే ఉంది స్పెషల్ లోటు కింద ఫస్ట్ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పదిహేను తర్వాత ఈ డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు బడ్జెట్ కన్నారు రెండు వేల పదిహేను పదహారుకి ఇచ్చారు లేదా పదహారు పదిహేడుకి ఇచ్చారు లేదా పద్దెనిమిది దాకా ఇప్పుడు దాకా తీసుకుంటే ఉన్నారు ఇప్పుడు సంవత్సరం ఒక్క ఫస్ట్ ఇయర్ మాత్రమే ఆ లోటు బడ్జెట్లో తేడా ఉంది బీజేపీ నుంచి ఒకే ఒక క్వశ్చన్ నాలుగేళ్ల పాటు వాళ్ళ మీద ఒక చిన్న విమర్శ చేయని పార్టీ ఇప్పుడు ఎందుకు అన్ని ఆధారాలతో సహా చెప్తాం లేకపోతే బడ్జెట్ ఇంత ఇచ్చాం అంత ఇచ్చాం అని ఇప్పుడు రైజ్ చేయడానికి కారణం ఏంటి నిజంగా ఒక ఒక పార్టీ స్థితి సిద్ధాంతాలు నిజంగా మీరు చెప్పినట్టు మొదటి నుంచి అదే విధంగా ఉంటే ఇప్పుడు ఈ టైంలోనే అలా చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏంటి ఈ టైంలో చేశారని మీరు అలా అంటారు మేము ప్రతిసారి కూడా పలానదానికి స్థానం ఉండేది ఇంత ప్రతి బడ్జెట్లో డబ్బులు కేటాయించి వచ్చాం ఫస్ట్ ఒక యూనివర్సిటీ అనుకోండి పది కోట్లు ఇరవై కోట్లు ఇచ్చి ముందు అక్కడ ఇచ్చేపని చెప్పాం అలా వరుసగా డబ్బులు ఇచ్చుకుంటూ వచ్చి వాళ్ళు మీరు ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలంటే స్టెప్ బై స్టెప్ వేసి సార్ మీ బ్యాంకు లోన్ తీసుకున్నా కూడా ఒకేసారి మొత్తం మీకు లోన్ అంత ఇవ్వరు కదండి ఇప్పుడు దీన్ని ఎందుకు డిలే అవుతుందో చెప్తా చూడండి సార్ తేడా వచ్చి అక్కడ కాకుండా వీళ్ళు అసలు ఏం స్టార్ట్ చేయకుండా మాకు మొత్తం దానికి పదా వెయ్యి కోట్లు మీరు గతంలో చూసుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు యూపీ అక్కడ ఉన్నప్పుడు వైఎస్ఆర్ గారు చేసిన ప్రతి దానికి ధడ్ 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 డబ్బులు ఎట్లా రాలిపోయినాయండి కుప్పలు కుప్పలు ఎంత కావాలండి ఎంత ఢిల్లీ నుంచి వచ్చేసిన ఓకే ఇవన్నీ ఎట్లా అంటే ఒక వాళ్ళ నమ్మకాలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది డబుల్ గేమ్స్ జరుగుతున్నాయి వైఎస్ గారు చేసిన ప్రతి పథకం ఎట్లా వచ్చిన డబ్బులు సెంట్రల్ నుంచి ఏదైతే ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్తున్నారు చూడండి మరి అంత వింటు కేంద్రం ఇవ్వాల్సిందే కేంద్రం లేకపోతే ఏం చేయలేమని అట్లాగే కేంద్రం ఇస్తేనే వైఎస్ఆర్ గారు చేసింది కేంద్రం ఒప్పుకొని కేంద్రం ఓకే అంటేనే కేంద్రం డబ్బులు ఇస్తేనే ఆయన పథకాలు చేసింది ఆయన ఏం తీసుకురాలా పర్సనల్ గా ఇది ఓపెన్ గా అందరి ముందు చెప్పిన మాట అది వాస్తవం సో అది హైజాక్ చేశారు సరే అది వదిలేయండి సో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇవ్వట్లా డబ్బులు వీళ్ళ మీద అనుమానాలు పెడుతున్నారు ముందు ఆ లెక్కలది ఇది ఏంది చిన్న పిల్లలాగా ఆ లెక్కలు చూపించు అసలు మీరు అలయన్స్ లో ఉన్నారు ఒక ఒక రాష్ట్రం విడిపోయి ఉంది కష్టాల్లో ఉంది నష్టాల్లో ఉంది మీరు ఇచ్చుకుంటా పోవాలి మీరు వేల లక్షల కోట్లు ఏమో గుజరాత్ లో మీరు చేస్తున్నారు సరే మీరు ముష్టి ఇస్తున్నారా ఆంధ్రప్రదేశ్ కి కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు కలిసిన ట్యాక్స్ లే వెనకేస్తున్నారు మీరు మీరు సపరేట్ గా ఇవ్వట్లేదు అది కూడా సరిగ్గా ఇవ్వట్లా ఇప్పుడు ఆ డోలారే అంట ఎన్నో లక్షల కోట్లు అంట ఏందేందో బుల్లెట్ రైళ్ళు అంటే ఎన్నో చెప్పుకుంటా వచ్చారు సో అక్కడ కూడా ఎట్లా వస్తున్నాయి దేశంలో ఎక్కడ ఏ ప్రాజెక్ట్ జరిగినా కూడా పని పూర్తి అవుతుంది మన అందరు రాష్ట్రం ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మన రాష్ట్రం మన పిల్లల భవిష్యత్తు ఇక్కడ ఉంది సో మీరు ఆ భ్రమలో ఉండద్దు బీజేపీ అందరు చేయొద్దు లేకపోతే మన ఇప్పుడు రాష్ట్రం అయిపోద్ది ఏదైతే కాంగ్రెస్ లో ఫీలింగ్ లేదు కాబట్టి వైఎస్ఆర్ గారు చేసే ప్రతి పథకానికి డబ్బులు ఇచ్చి ఎంకరేజ్ చేసి చక్కగా హ్యాపీగా పది సంవత్సరాలు సుభిక్షంగా పోయింది సో జైల్లో పెట్టారు కదండి జైల్లో పెట్టిస్తే జైల్లో పెట్టిస్తే మీరు క్లీన్ చీట్ ఎట్లా ఇచ్చారండి టూ జీస్ క్యాం క్లీన్ చీట్ కోర్టులు సార్ మీరు బీజేపీ ఏం చెప్తే చెప్తున్నారు సార్ గాలి తర్వాత ఏంటి క్లీన్ చీట్ లేదండి ఎలక్షన్ ముందు మీరు టూ జీస్ క్యాంప్ కి క్లీన్ చీట్ లేదండి రాజకీయ క్రీడ జరుగుతుంది ఎవరు అనుకోవాలంటే వాళ్ళు బయట వేస్తున్నారు ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎదురు తిరిగారు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు కాంగ్రెస్ నేను ఒక రాజకీయ చెప్పా ఆ సవాల్ చెప్పా తప్పుడు కేసు అయిపోయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఇన్ని కేసులు తప్పుడు కేసులు ఉండవు ఇన్ని కేసులు తప్పుడు కేసులు ఉండవు ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఇన్ని స్కామ్లు జరిగినాయి ఒక్కడికన్నా మోడీ గారు మీ బీజేపీ ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేయటం రేపులు చేసిన ఎమ్మెల్యేలకు జైల్లో పెట్టటం అరే రేపులు చేసిన వాళ్ళకి మీరు పూల్ దండ వేసిస్తున్నారు మీ సెంట్రల్ మినిస్టర్ సిగ్గు లేకుండా పూల్ దండలే సారా బెయిల్ నుంచి వచ్చిన రౌడీ షీటులు మర్డరర్స్ కి పూల్ దండలేస్తారా ఇంకా ఎందుకు సార్ ఇది ఏంది ఇది రా అసలు ఎట్లా ఉందంటే రాక్షస పాలన ఒకడు వెళ్ళి పూల్ దండలేస్తున్నాడు ఒకటి జైలు వెళ్ళి బిఠాయిలు తినిపిస్తున్నాడు బీహార్ ఎంపీ అంట అసలు ఏంది ఇది ఆరోపణ అరే రే 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 మరి అట్లాంటప్పుడు అట్లాంటప్పుడు 
ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಜಗಳ ಅದೇ ಪ್ರೂ ಜಗನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಚೇಸಿನ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ವಾಳು ಪದಿ ಮಂದಿಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೋನೆ ಸಾಕ್ಯಾಲು ಒಕ್ಕಡಕ ಮಾಯ್ ಕೊಡ್ ಎಟ್ಲಾಂಟ್ ಲೋ ಎತ್ಕುತ್ರ ಅದಲ್ ಸಬ್ ಇಳ್ಳು ಬಿಜೆಪಿ ಅದ ಈ ಕುರಲ್ ಅಂದರು ಪೇದ ಪಿಲ್ಲಲು ವೆನಕ ಪಡಿ ತರಗುತ್ರ ಮಲ್ಲೇ ಬಚಪ್ತನ ಒಕ ಚೋಡಿ ಚೋ ಅಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೋ ಲೇ ಒದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಒಂಚೆ ತಪ್ಪು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಸೆ ವಾಳು ಲೇದು ಆ ಸರಿ ಆಪಂಡಿ ಎಟ್ಲಾಂಟ್ ಲೋ ಎತ್ಕುತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಾ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾಣಿ ಮಾಡವಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಆಸರ್ ಇವನ್ನಿ ಅಭೂತ ಕಲ್ಪನಲ್ಲೂ ವೀಳ ಅವಾಸ್ತವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಿತ್ರ 
కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలన జరిగిన అన్ని స్కామ్స్ ప్రపంచంలో ఇంతవరకు ఎక్కడ కూడా జరిగి ఉండవు రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది దాకా చూసుకోండి లక్షల కోట్ల రూపాయల దాంట్లో కూడా అన్ని నేలలో స్కామ్ గాంధీ స్కామ్ మొత్తం అన్ని స్కామ్స్ చేయవాళ్ళు ఏదైనా కావచ్చు ఆఖరికి వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర చెప్తున్నారు చెప్తున్నారు నిజంగా మీరు మనస్ఫూర్తిగా బయట పూర్ పీపుల్ ఒక కామన్ మ్యాన్ నిజంగా హ్యాపీగా ఉన్నారు అని ఇవాళ ఇవాళ మీరు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు వేల పద్నాలుగులో బీజేపీ ఇక్కడ టీడీపీ గవర్నమెంట్ వచ్చే టైంకి కందిపప్పు ధార ఎంత ఉంది మినపప్పు ధార ఎంత ఉన్నాయి ఈ రోజు ఎంత ఉన్నాయి ఆ రోజున ప్రతి కూడా నూట ఇరవై నూట ముప్పై రూపాయలు పైన ఉన్నాయి కిలోలు ఇవాళ ఎనభై రూపాయలు డెబ్బై రూపాయలకి వచ్చినాయా అరవై రూపాయలు వచ్చినాయి రెండు లక్షలు దోచేస్తారు అంటే మీరు దోచుకున్నారు అదే ఖచ్చితంగా రెండు లక్షల కోటి మీరు దోచేశారు ముప్పై దశలు అయిపోయింది అదే రెండు వేల పద్నాలుగు వందలు మీరు వ్యాపారులకి డబ్బులు లంచం తీసుకొని రేట్లు పెంచారు మేము వచ్చిన తర్వాత వందరికి కంట్రోల్ చేసి నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు అన్ని కూడా నేరకు దించాం ఇది నిజం అవునా కాదా మీరు తగ్గా సత్యం మీరు కేవలం ఎంత చించుకున్నా కూడా ఇవాళ ఒక్కసారి రాహుల్ గాంధీ ప్రసంగం కనుక మన పార్లమెంట్ లో చూస్తే ఎంత హాస్యాస్పదంగా ఉందో చాలా దారుణంగా ఉంది చివరికి నాటకం ఆడి వెళ్ళాలి మాట్లాడి అక్కడ ఇష్టొచ్చిన అబద్ధాలు అభినోపం చేసి వెళ్ళకే వాటేసుకొని కరెక్టే కదా అవును కదా రైట్ ఆ దగ్గరికి వెళ్ళాడు సడన్ గా వెళ్ళాడు ఇట్లా బొళ్ళు అవ్వాలి చేసి శాఖ ఇంటి చుండి వచ్చాడు వాటిచ్చుకున్నాడు ఇక్కడికి వచ్చి పక్కన వాడితే కందు కొట్టాడు సిగ్గుందా అని అడుగుతున్నా ఇదే కరెక్ట్ పక్క వాడికి కందు కొడతావు అంటే అక్కడికి వెళ్ళి నేను చేసి వచ్చింది నాటకం ఈ నేను అంత డౌటంగి నేను నాటకాలు అడగడం డ్రామా అడగడం క్లియర్ గా రాహుల్ గాంధీ తెలుస్తుంది అవునా కదా ప్రతి టీవీ చూపించాడు ఎన్ని డ్రామా ఆడాడు ఎన్ని డ్రామా ఆడాడు డ్రామా అవునా కదా నువ్వు వెళ్ళి మోడీ గారి దగ్గర హత్య చేసుకుని వచ్చి నువ్వు మాట్లాడించుని నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి పక్క వాళ్ళకి నువ్వు కండు కొట్టావంటే నీ చేసే పనిలో ఎంత నిజాయితీ ఉందో ఎంత నీతిగా ఉన్నావో తెలి క్లియర్ తెలిసిపోతుంది ఇష్టం వచ్చిన ఇష్టం వచ్చినట్టు కదా వాళ్ళు వేశారు ఆధారాలు లేక చూపించుకుంటే పార్లమెంట్ లో తప్పుడు ఆరోపణ చేశారు చూపించుకుంటే చూపించడం అయ్యారు ఎందుకు చూపించట్లా ఒకటైతే వాస్తవం మీరు ఆంధ్ర ప్రాంత ప్రజలు మీరు ఇక్కడే ఉంటారు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేక హోదా కోసం అదేవిధంగా ఏదైతే విభజన హామీల కోసమే కదా ఇప్పుడు ఉన్న టీడీపీ కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా దాని కోసమే అలాంటి దాన్ని ఎందుకు బీజేపీ అంటే మొండి వైఖరి చూపిస్తుంది దాంట్లో అంటే విభజనలో విభజన విభజన చట్టం ఓకే అన్నారు కదా విభజన చట్టం హామీలు ఇవి ఇంపార్టెంట్ అండి దాంట్లో డౌట్ ఏ లేదు ప్రతిది కూడా ఆంధ్రకి రాబాల్సి ఉంది బీజేపీ వాళ్ళకి బేసం వీళ్ళు అంటే వాళ్ళు కూడా వెనక పోకూడదు విభజన టైంలో ఏ పార్టీ కూడా విభజించబడిన తర్వాత మాకు ఇది కావాలి అని ముందుకు ఎక్కడ కూడా పార్లమెంట్లో ఒకళ్ళు మాట్లాడలేరు బయట మాట్లాడలేరు సభ్యక్ ఆంధ్ర పేరుతో కొంతమంది మోసం చేశారు ఖచ్చితంగా చెప్పాం ఒకళ్ళు చెప్పారండి మేము ఇస్తే ఇప్పుడు అప్పుడు అమలు చేస్తున్నాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పటికే విభజన హామీలు అన్ని కూడా అమలు చేస్తాము ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాం ఖచ్చితంగా అన్ని జరుగుతాయి ఒక రెండు నిమిషాలు మాట్లాడిస్తే ఒక రెండు నిమిషాలు మాట్లాడిస్తే చెప్తాం ఐదు దాకా ఉంటుంది మేము అబద్ధాలు మాట్లాడదు నిజాలు క్లియర్ విత్ ఎవిడెన్స్ రాజ్ చెప్పగలం వీళ్ళకి తెలియదామండి ఏం మళ్ళీ ఫారెన్ నుంచి వచ్చారు కానీ రెండు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో ఇక్కడ నాలుగు పార్లమెంట్ సీట్లు వచ్చినాయి సొంతంగా మీరు ఎవరైనా సార్ పోటీ లేకుండా కాకినాడ గెలిచాం రాజమండ్రి గెలిచాం అలాగే నరసాపురం గెలిచాం తిరుపతి గెలిచాం ఎవరు సపోర్ట్ లేకుండా మీరు సొంతంగా పద్దెనిమిది పై ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఓట్స్ వచ్చినాయి మేము టీడీ మీద కలిసి అదే మేము ఏం కానీ అంతకుముందు మా బాధ బలం ఉంది మొన్నటి వరకు మీతో మిత్రపక్షంగా ఉన్న ఆ పార్టీ నుంచి ఒక వ్యక్తి మాట్లాడుతున్నారు నిజంగా ఆయన అడిగిన దానికి నిక్కచ్చిగా సూటిగా సమాధానం చెప్పించారు చెప్పండి ఇందాక మేము అడిగింది ఏంటంటే ఈ రోజు కల్లా జయదేవ్ గారు అవిశ్వాస తీర్మానంలో మాట్లాడేటప్పుడు పార్లమెంట్ సాక్షిగా ఎవరు అబద్ధాలు చెప్పారు ఖచ్చితంగా విత్ పేపర్స్ సహా వాళ్ళు ఎంతంత నిధులు చెప్పారు ఈ రోజు పార్లమెంట్ లో యాక్చువల్ గా విత్ పేపర్ విత్ పేపర్ తో సహా మొత్తం కూడా అన్ని మీరు ఏమేమి హామీలు ఇచ్చారో ఏ అమలు పరచలేదు ఖచ్చితంగా మాట్లాడటం జరిగింది నేనేనేది ఏంటంటే అవిశ్వాస అవిశ్వాస తీర్మానం ఇందా చెప్పినట్టుగా మనం ఎప్పుడు కూడా అవిశ్వాస తీర్మానం మెజారిటీ ఈ రోజు ఒక్కటే మాట మాట్లాడి జయదేవ్ ఇది జరుగుతున్నది బీజేపీకి తెలుగుదేశానికి జరుగుతున్నటువంటి ఘర్షణ కాదు మెజారిటీకి మొరాలిటీకి జరుగుతున్నటువంటి ఘర్షణ ఇది 
మీరు ఏదైతే మరారిటీగా ఆ రోజున వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ మీరు ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏవైతే విభజన హామీలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అమలు చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మీ మీద ఉంది కాబట్టి దాని గురించే మాట్లాడుతున్నా తప్పితే వేరే దాని గురించి మేము మాట్లాడేటువంటి ప్రసక్తి లేదు మాట్లాడలేదు అనేటువంటి స్పష్టంగా చెప్పాను ఆ తర్వాత ఏంటంటే భారతదేశంలో మేము ఒక్కరమే కాదు పక్కన ఉన్నటువంటి ఉక్కు కర్మాగారం మీకు ఇస్తామని చెప్పి కడపకి అన్యాయం చేశారు అట్ ద సేమ్ టైము తెలంగాణకు కూడా అన్యాయం చేశారు అటువంటిది భారతదేశంలో ఎక్కడైతే ప్రాంతీయ పార్టీలు ఎక్కడైతే పరిపాలన కొనసాగిస్తూ ఉన్నాయో భారతదేశంలో అక్కడంతా కూడా ప్రాంతీయ పార్టీలను అనగదొక్కాలనేటువంటి ఏకైక సిద్ధాంతంతో అమిత్ షా గారు కానీ లేకపోతే మోడీ గారు కానీ ఒక పద్ధతి ఒక ప్లాన్ ప్రకారం ప్రాంతీయ పార్టీలన్నింటిని స్మాష్ చేయాలి జాతీయ పార్టీ తప్పితే ఇంకొకటి బీజేపీ తప్పితే బీజేపీ జెండా తప్పితే భారతదేశంలో ఇంకొక లెవెల్ ఉండటానికి వీలు లేదు అనేటువంటి ఒక ఎజెండాని పెట్టుకొని ఆ ఎజెండాని అమలు చేయడం కోసం అనేకమైనటువంటి అబద్ధాలు ఆడుతూ వాళ్ళు పోతా ఉంటారు అందులో భాగంగా రాష్ట్రంలో ఉన్న బీజేపీ నాయకులు వీళ్ళు ఏం చెప్తారు అన్నీ మేము ఇచ్చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం మేము ఇస్తామని అంటారు కేంద్రంలో వాళ్ళు ఏం చెప్తారు మేమేమో ఈ వైబిలిటీ లేదని చెప్తారు అసలు వీళ్ళ మాట నమ్మాలా వాళ్ళ మాట నమ్మాలా అలాగే కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు మన దశకు వచ్చారు ఆయన వైకాపా పాపం ఫ్లెక్సీలు అన్నీ వేయించుకున్నాడు అంతా అయిపోయింది వెళ్ళిపోతాడు రేపు వెళ్ళున్నాం అనుకున్న పద్ధతుల్లో ఎమ్మటే ఏం జరిగిందో తెలియదు హాస్పిటల్లో చేరాడు వెంటనే మళ్ళీ బీజేపీ కడవ కప్పుకున్నాడు బీజేపీ కడవ కప్పుకున్నటువంటి కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారికి శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు ఎవరు తెలియదు అటల బిహారీ వాజ్పేయి గారు ఎవరు తెలియదు అద్వానీ గారు ఎవరు తెలియదు ఆర్ఎస్ఎస్ అంటే ఏంటో తెలియదు కానీ జనసంఘ్ అంటే ఏంటో తెలియదు అసలు కనీసం బీజేపీ సిద్ధాంతాలు ఏంటో వాళ్ళకి అసలు పూర్తిగా ఏమాత్రం కానీ బీజేపీ రాజకీయాల గురించి అసలు తెలియదు ఆయన ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలు అనేక రకమైనటువంటి పదవులు హోదాలు అనుభవించి అతను కూడా ఈ విభజన పాపాన్ని పంచుకొని ఇక్కడికి వచ్చినాడు ఇప్పుడు ఏం చెప్తా ఉన్నాడు ఇదే కన్నా లక్ష్మీ వీడియో రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఏం చెప్పాడంటే ఈ దుర్మార్గమైనటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి ఈ రాష్ట్రంలోకి రాదు ఇది లౌకికానికి లౌకికత్వానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పార్టీ ఒక మతతత్వ పార్టీ ఈ పార్టీని ప్రజలు నమ్మేటటువంటి పరిస్థితులు లేరని చెప్పినటువంటి కన్నా చాలా చిన్న మాట మాట్లాడి మీరు మీ కాంగ్రెస్ పార్టీలోంచి వాళ్ళు ఓడిపోయిన తర్వాత ముందు ఎలక్షన్స్ ముందు రిజైన్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళి ఎలక్షన్ నుంచి గెలిచారు కానీ కానీ వైఎస్ఆర్ సిపిలో ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిచిన వాళ్ళని ఎలా తీసుకున్నారు మీ మినిస్టర్ గా ఎలా తీసుకున్నారు ముప్పై అది దాని విషయం కదా ఖచ్చితంగా మేము కాదండి మర్యాద ఇవ్వనయా అంటే కాంగ్రెస్ కూరి కూరింది ఇలా అందరిలో జనాలు ఓట్లు వేస్తున్నారు చూడండి అంటే ఈ ఇంట్లో ఉంటే వేయరా మనిషి అదే మనిషి ఈ ఇంట్లో రాగానే ఈ రోజున కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు ఆ రోజున ప్రధానమంత్రి మోడీ గారిని షా గారిని కలవ అమిత్ షా గారిని కలవడానికి వెళ్ళిన రోజున ఆయన ఒక పదిహేను పాయింట్లు ఒక ఆయన లెటర్ అయిన మీద కొట్టి మాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఈ సమస్యలు ఉన్నాయి ఈ సమస్యలు ఏంటి మీరు ఇంకా ఫుల్ఫిల్ చేయాలన్నారు ఇప్పుడు ఏదైతే మన అరుణ్ కోటేశ్వరరావు గారు మేము అన్ని ఫుల్ఫిల్ చేశామని చెప్తున్నారో ఇదే మాటలే ఆ రోజున వాళ్ళు అఫిడవిట్ లో సుప్రీం కోర్టు వేశారు ఈ సుప్రీం కోర్టులో అఫిడవిట్ లో వేసిన మరుసటి రోజే కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు ఈ పదిహేను అంశాలు మీరు మాకు న్యాయం చేయాలా ఈ పదిహేను అంశాలలో మీరు ఇంకా మాకు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఇచ్చారు కానీ అదే కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు కాపు సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వ్యక్తి కాపు రిజర్వేషన్స్ గురించి మాత్రం ఒక మాట కూడా మాట్లాడలేదు ఎట్లా చూస్తారు దీన్ని ఇప్పుడు నేషనల్ పాలిటిక్స్ లో చేయాల్సిన ఎట్లాగే నేను భారత ఆడట్ ఎడ్యుకేషన్ స్కీమ్ ఉంటుంది ఆడట్ ఎడ్యుకేషన్ స్కీము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ రెండు వేల పదిహేడులో జీవో ఇచ్చేసింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎక్కడా కూడా ఈ స్కీమ్ లేదని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇరవై వేల మంది ఎంప్లాయీస్ రోడ్డు మీద పడ్డారు దాదాపు వాళ్ళకి రెండు వేల రూపాయలు జీతం ఆంధ్రప్రదేశ్ శాంత మీద చేస్తున్నారు అలాగే ఇప్పుడు ఆ మండల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీకి ఆరు వేలు ఇస్తారు వాళ్ళకి కేవలం 
కృతజ్ఞతా భావంతో ఏదో ఈ సామాజిక సేవ చేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఆ ఉద్యోగం చేస్తా ఉంటే అటువంటి వాళ్ళకి ఈ రోజు ఇరవై వేల కుటుంబాలు రోడ్డు మీద పడే పరిస్థితులు వచ్చినాయన్నమాట అడిగే వాళ్ళు లేరు అడిగదాం అనుకుంటున్నప్పుడు అడిగితే దాడులు లేకపోతే ఎదురు దాడులు లేకపోతే అబద్ధాలు ఇప్పుడు అంటే మీ రాష్ట్రంలో బీజేపీ చెందిన బీజేపీ మీద మీ రాష్ట్ర నాయకుల మీద కూడా మీ పార్టీకి చెందిన నేతలే దాడులు చేస్తున్నాయి ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి మా వాళ్ళ వాళ్ళు ఎవడో పాప లారీ డ్రైవర్ పోతా పోతా బీజేపీ వాళ్ళ నాయకుల మీద పాపంతో వేస్తే వాళ్ళు చిత్ర బాధారు దాడులు చేసామా చెప్పులు ఇస్తామా లేదు కదా పద్ధతి మా స్థానంలో మీకు ప్రజాస్వామ్యంలో ఉండాలండి మీరు నిరసన చేసేయండి కానీ చెప్పలేసి చెప్పలేసి వాటి పగలు కొడతాము అద్దాలు పగలు కొడతాము నీవు మేము తిరగని అంటే అది కరెక్ట్ కాదు ప్రజాస్వామ్యం మీ ఒక్కడికే ఉందా బీజేపీకి లేదా ఈ రాష్ట్రంలో ఆరు వందల హామీలు పైగా ఇచ్చి ఆ హామీల గురించి మాట్లాడుతుంటే దాని మీద తప్పించుకోని ఈ రోజు పార్లమెంట్ లో మోడీ గారు కూడా హామీలు ఇచ్చారు మౌని గారు హామీలు పెట్టుకోవాలంటే మంచి పాయింట్ అయ్యి అందరి రాష్ట్రాలు కాదన్న కానీ రాష్ట్రంలో అన్ని వర్గ ప్రజలకి మరి రకరకాల హామీ ఇచ్చారు ఇందాక శ్రీనివాస్ గారు చెప్పాడు కాపులకి హామీ ఇచ్చి ఈ రోజు ఏం చేశారు మధ్యరాత కమిషన్ రిపోర్ట్ ని సరిగ్గా పూర్తి చేయకుండా పార్లమెంట్ పంపించారు ఇక్కడ చూడండి కాపు రిజర్వేషన్స్ కావచ్చు పటేల్ ఉద్యమం కావచ్చు అలాగే గుల్జార్ విషయంలో కావచ్చు సుప్రీంకోర్టు ఒక రూల్ ఇచ్చింది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాటకూడదని అందరికీ తెలుసు ప్రతి రాజకీయ తెలిసి మోసం చేశారు ఇది ఇవాళ గుడ్డ కలిసి తమిళనాడులో జరిగింది ఇదివరకు జరిగింది కానీ దాని తర్వాత సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చింది ఇచ్చారు ముప్పై ఏడు శాతం వర్పులే జరిగినాయి అని చెప్పేసి క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది 
ఏదైనా సరే ఒక భవనం కట్టేటప్పుడు కట్టేటప్పుడు ఎవరైనా చూస్తే సిమెంట్ ఉంది ఇట్లా ఉంది అట్లా ఉంది అంటారు కట్టి గృహ ప్రవేశానికి వచ్చినప్పుడు ఆహా బ్రహ్మాండంగా కట్టారు ఏదైనా సరే ఖచ్చితంగా ఒక డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ జరిగేటప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు తప్పవు అదే ఇవన్నీ కానీ ప్రజలు భరించాలి ఎవరైనా భరించాల్సి అంతేగాని మీరు దాన్ని కూడా ఏది గొట్టలు కూడా చూసి దాన్ని కూడా బురదలు మీరు రాజకీయం చేయాలనుకుంటే చాలా దుర్మార్గమైన యూజీ బుక్స్ విషయంలో యూజీ యూజీ బుక్స్ విషయంలో చంద్రబాబు గారు నేను చేసిన రోడ్లు మీరు ఎట్లా నడుస్తామని నడవడి చేశారా మహానుభావుడు మాత్రం ఒకసారి తవ్విదాన్ని పూర్తిన తర్వాత పూర్తడం అనేది ప్రాపర్ గా ఉండాలి సిస్టమేటిక్ గా ఇంజనీరింగ్ దీంట్లో జరగాలి కానీ ఊరికి మట్టి పోసేసి దాన్ని రోలింగ్ చేయకుండా వదిలేయటం వల్ల చిన్నపాటి వర్షం పడం కానీ గుండ్రలు పడిపోతున్నాయి ఇవాళ లారీలు బస్సు పడిపోతున్నాయి మనుషులు కింద పడిపోతున్నారు చేసే ఇంజనీరింగ్ కాంట్రాక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో పళ్ళు నుంచి వాళ్ళు చాలా వాస్ట్ వర్క్ జరుగుతుంది చిన్నారంగా ఉంది వీళ్ళు కూడా రెండోది ఇంకోటి కంపెనీ ఏదైతే ఉందో షాప్ హౌస్ వాళ్ళు ఢిల్లీలో ఫెయిల్యూర్ ఢిల్లీ బ్లాక్ లిస్ట్ లో ఉన్నాడు వాళ్ళు తీసుకొచ్చి పెట్టి చేస్తారు అమిత్ షా మంచి ఎందుకు అండి అమిత్ షా మంచి మీద పెట్టినారు మరి ఇక్కడ దరిద్రం మోస్ట్ మోస్ట్ పోషన్ జరుగుతున్నాయి ఆ పోయిన పనులన్నీ కూడా మేడం జరుగుతాయి కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటాయి ఇబ్బందులు ఇబ్బందులు తప్పదు నేను ఇప్పటికీ ఖచ్చితంగా చాలా సార్లు ఇప్పుడు ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నారు ఇంకోసారి కూడా చెప్తున్నారు ఎక్కడైతే అవినీతి జరిగింది అని చెప్పి మీరు అంటున్నారో ఖచ్చితంగా దాని మీద ఎంక్వైరీ చేయండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీ చేతిలో ఉంది మీకు నిఘా వ్యవస్థలన్నీ మీ చేతిలో ఉన్నాయి మీ దగ్గర చట్టం ఉంది సుప్రీంకోర్టు గుంటూరు కిషా జిల్లా నుంచి చెప్పారు నితిన్ గడ్కరీ గారు వచ్చి బ్రహ్మాండంగా జరుగుతా ఉంది ఎక్సలెంట్ వర్క్ అని చెప్పాడు అయిపోయింది పిచ్చోడు చేశారు మళ్ళీ మోడీ అడుగుతారు ఈ ఎవరైతే మళ్ళీ భక్తులందరికి శాంతి గడిని కూర్చోబెట్టారు ఇట్లా ఎవరు ఆర్ఎస్ఎస్ బిఎస్ఎస్ వీళ్ళందరూ కూర్చోబెట్టి జనాలు కన్ఫ్యూజన్ చెప్తున్న మాటల్లో ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే ఒక మత విద్వేషాలు సృష్టించడానికి బీజేపీ పనిచేస్తుంది అని వాళ్ళ వాళ్ళు చూస్తే వాళ్ళకి ఆలోచనలు ఉంటాయి ఎవరు ఇష్టం వాడదాయి వాళ్ళ గుండెలు తిరిగిందండి చచ్చిపోయాడంట సో సారీ ఫీలింగ్ సారీ అని ఇట్లా ట్వీట్ మోడీ గారు మీ ఇండియాలో మన ఇండియాలో మన చెవు కింద ముక్కు కింద ఒకటి పది మంది చస్తున్నారు దానికి ఆయన బాధలేదు ఎక్కడో ఇటలీలో ఇంత సచారంట కత్తి కోట్లకి ఆయన ఫీలింగ్ ఎంబరాజ్మెంట్ అని ట్వీట్ ఇక్కడేమో ఆడోళ్ళు రేపులు చేస్తుంటే ఒక మాట లేదు ఒక ఇది ఇది లేకుండా జరుగుతుంది మన్ కీ బాత్ లో ప్రతి విషయాన్ని కూడా ఆయన క్లియర్ చెప్తూనే ఉన్నారు చెప్తూనే ఉన్నారు దీన్ని ఖండిస్తూనే వచ్చారు చేసి వచ్చారు అది జనాన్ని కోసం చెప్పినే మన్ కీ బాత్ ఆయన కానీ మాట కొట్ల ఆయన మనసులో పాటి మన్ చెప్పినే రెండోది పోలవరంని పోలవర చెయ్యిలో పళ్ళు బాగా దొరుకుతా స్పీడ్ దొరుకుతున్నాయి అన్న మాట చెప్తున్న మాట వాస్తవం ఇంత ముందు లేని విధంగా ఇవాళ స్పీడ్ ఎప్పుడు దొరుకుతాయి కానీ ఫండ్స్ విషయంలో ఇంతకుముందు పదహారు వేల కోట్ల రూపాయలు ఉన్నదాన్ని ఒక్కసారిగా యాభై ఐదు వేల కోట్లు ఏం జరిగిందండి రెండోది యాభై వేలు అరవై వేలు ఎకరాల ఉన్న నష్టపరమైన వస్తుంది దాన్ని ఇవాళ లక్ష తొమ్మిది వేలు నాకు ఎందుకు వెళ్ళింది అని ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి
గతంలో ఇందిరాగాంధీ రాజీవ్ గాంధీ పొలం వెళ్ళిపోయాడు ఏంద్ర ఏం ప్రాబ్లం సెట్ చేయాలి నిజాన్ని తెలిసేసుకుని అక్కడ పూర్ కొడుతుంది ఈయన మనకి బాధ ఏంటండి ఇవాళ కరెక్ట్ అండి రాయబరీ రాయబరీలో ఇందిరాగాంధీ నుంచి ఇప్పటిదాకా చేస్తూనే ఉన్నారు ఇవాళ కూడా ఆ గుడిసెలు ఆ రోడ్లు ఆ బురద అలాగే ఉన్నాయి రాహుల్ గాంధీ గారు ఇవాళ కూడా అలాగే వెళ్ళి హలో హలో బాగున్నామ్మా అచ్చా క్యా అని చెప్పి సీట్ వచ్చే చూస్తారు అరవై ఏళ్ళైనా యాభై ఏళ్ళైనా ఏది కాదు అట్లాగే ఉంటుంది ఇవాళకి రాయబలేని అమితి ఎక్కడ డెవలప్ కాదు 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 కూడా అదే ఎదుటి వాళ్ళైతే ఫేక్ అండి వాళ్ళు చెప్పేవైతే నిజాలు ఇవాళ దేశంలో కాంగ్రెస్ కానీ కమ్యూనిస్టులు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా సోషలిజం పేరుతో సెక్యులిజం పేరుతో జనాన్ని మాయ చేస్తారు ఈ దేశ సంస్కృతిని జాతీయవాదాన్ని ఎంత నాశించాలని చేస్తూ వచ్చే తప్ప ఎక్కడా కూడా లేదు దేవుడి దేవుడు అని దేశం ఉన్నాడు దేవుడి మోసం చేసే దేవుడు అదేనండి రాహుల్ గాంధీ కూడా దండేసుకొని పోయి దండాలు పెట్టి పులి దండాలు పెట్టి పెట్టాడు ఎందుకు పెట్టాడు నాటకం ఈ దేశం ఈ దేశ సంస్కృతి ఈ దేశం రాముడికి మోసం చేసింది మీరే ఎవరు ఎక్కడైతే గుండెతో దాన్ని పగల కొట్టింది తప్పుడు తప్పుడు పెట్టింది మీరే కోర్టులో ఉన్నప్పుడు కోర్టు దాన్ని వివరిస్తామండి ఖచ్చితంగా కోర్టు జడ్మెంట్ ఇస్తాను ఈ సంవత్సరం వస్తుంది అది షియా ఇది చేస్తున్నారు షేపతి ఒప్పుకున్నారు దానికి సంబంధించిన దర్గాతో సంబంధం వాడదు అది ఆ దర్గా వాడదే ఇవాడు మిగతా వాడు మాట్లాడతారు మిగతా వాడు కావాలని రాజకీయ నాయకులు తప్పు చేస్తారు ఖచ్చితంగా చేస్తారు ఓట్ల కోసం చేసే బీజేపీ ఎప్పుడు కాదండి ఖచ్చితంగా ఆఖరికి గుజరాత్ రాష్ట్రంలో పటేల ఉద్యమం జరిగిన కూడా చేసినా కూడా మేము రిజర్వేషన్ ఇవ్వం అని చెప్పి మేము చేసాం ఎలక్షన్కి వెళ్ళాం రిజర్వేషన్ ఇవ్వని చెప్పి వెళ్ళాం ఇక్కడ కార్పొరేషన్ గుజరాత్ లో గుజరాత్ ఇస్తాం చెప్పి రెండోది అమరావతి పేరు మీద ఎన్ని కోట్లు వచ్చిన బయట నుంచి ఇక్కడ పోయి చంద్రబాబు నొక్కేశాడు ఇదైతే ఉంది ముఖ్యమంత్రి సైతము తలా ఒక చేయి చేస్తే మనం అద్భుతమైన రాజధాని నిర్మించుకుంటాం అంటే ఆ విధంగా ఏమన్నా నిధులు వచ్చిన నిధులు ఎవరు ఇస్తారు సార్ అక్కడ మీకు అమరావతి యూసీసీ చెప్తు వస్తున్నారు ఈజీ మీరు సబ్మిట్ చేసాం మాకు డబ్బులు లేదని మాట్లాడారు రాజధానికి ఇచ్చే పది వందల కోట్లలో ఏడు వందల డెబ్బై కోట్లు ఏడు వందల డెబ్బై కోట్లు మేము సిబ్బంది కోట్ల సభకి కట్ చేసామని చెప్పి ఈసీజీ ఇచ్చారు ఆ వాళ్ళు ఈసీజీ ఇచ్చడానికి కనీసం ఒక పునాదినాయి కూడా పడలేదు ఇప్పుడు దానికి పిల్లలు దాటి లేచి పైకి వచ్చినాయి పునాది పైన ఈ వైపు కంప్లీట్ కాదా ఇవాటి కంప్లీట్ కాదా మీరు ఇప్పటికీ కంప్లీట్ కాదు కోట్లు జరుగుతున్నాయి అంతేగా శ్రీవాస్ గారు ఓకే జరుగుతూ ఉన్నాయి అవునా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది ఇప్పటికి స్టేజ్ ఇప్పటికీ కానీ మీరు పూర్తి అయిపోయినాయి ఇచ్చారు మీరు యూసీ ఇచ్చారు అడిగితే మీరు ఇచ్చిన యూసీ మీరు ఇచ్చిన యూసీ కరెక్ట్ కాదు నువ్వు పార్లమెంట్ లో పేపర్ ఇచ్చిన తర్వాత దట్ ఈస్ రికార్డెడ్ అంతేకాదు నువ్వు ఎలక్ట్ అవ్వడానికి లేదు అంతేకాదు జిల్లాలకు ఇచ్చిన డబ్బులు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా సంక్రాంతి పథకానికి రంజాన్ తోఫాలకి వాటికి ఖర్చు పెట్టాలి ప్యాక్షన్ గా ఆ జిల్లాలో డెవలప్మెంట్ ఖర్చు పెట్టాల యూసీ ఇవ్వడానికి అంటే యూసీ ఉన్నారు దాంట్లో వాటికి ఇచ్చే రెండు కేజీలు మూడు కేజీలు మీకు తెలియదు ఆ గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు 
వీళ్ళు ఆ పండగ రోజున కనీసం కనీసం ఆ రెండు గజలు మేము సేమ్యాను ఆ తర్వాత పంచదార ఇచ్చి వాడికి తినేటటువంటి భాగ్యం జరిగింది ఎన్ని ఉపాధి కల్పించవచ్చు ఎన్ని వేగం చూడాలి ఐదు వేల కోట్లు పెట్టే చూడండి అన్న క్యాంటీన్లకి వాళ్ళు ఐదు రూపాయలు చెప్పులు ఇస్తున్నారు యాక్చువల్లీ ఇసుక వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా సేవ దుకులతో ఇసుక వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు చేస్తూ వస్తున్నారు లేదు బయట వేరే వాళ్ళు ఇచ్చారు కానీ దానికి ఇప్పుడు డెబ్బై మూడు రూపాయలకి ఇచ్చారండి ఇసుక అని వాళ్ళు నలభై రూపాయలకి మధ్యాహ్న భోజన పథకం పెడుతున్నారు ఇచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళు నలభై రూపాయలకి భోజనాలు పెడుతున్నారు దీని అన్న క్యాంటీన్లో డెబ్బై మూడు రూపాయలు కాంట్రాక్ట్ బయట వాళ్ళకి ఎందుకు పోస్ట్ వచ్చింది వేరే బంగారు వాళ్ళకి ఎందుకు ఇచ్చారు అది ఇసుకారి వాళ్ళకి అడిగారు కదా పెట్టారు మేము చేస్తామని చెప్పారు కదా ఇసుకారికి నలభై రూపాయలకి సరిపోయేది కదా ఇస్కారు ఇంకోసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ పాదయాత్ర భవిష్యవాణి చెప్పేస్తారా పార్టీ ఎలక్షన్ చేయకుండా చేసి పెద్ద స్పెచ్ ఆల్రెడీ సెట్టింగ్ అయిపోయింది బీనామీలు అంతా లాభాలకు వెళ్ళబోతున్నారు ఇప్పుడు చాలా అన్ని చక్క 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 ఇప్పుడు మీరు మీ ఈయన వెళ్తారా వీళ్ళు వెళ్తారా అన్ని మీరు సినిమా చూస్తారు ఇప్పుడు రెండు మూడు ఒకటి ఎలక్షన్స్ మాత్రం యాజ్గా షెడ్యూల్ ప్రకారం ఏప్రిల్ మే నుంచి వస్తే తప్ప ఈ లోపల జరిగే అవకాశం లేనే లేదు ఇవన్నీ కూడా ఏది తప్పుడు అండి షెడ్యూల్ ప్రకారం ఏదో కూడా అనుకుంటా తప్ప ఇవన్నీ కరెక్ట్ కాదు అబద్ధాలు ఖచ్చితంగా షెడ్యూల్ ప్రకారం జరుగు తప్ప ముందుకు వచ్చే ప్రీపోజ్ చేసే అవకాశం లేదు ఏపీలో ఇంత వ్యతిరేకత ఉంది అన్న భావన అంటే వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడు ఏపీలో ప్రత్యేక హోదా కానివ్వండి ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయలేదు అన్న ఒక ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిలో మా మెదడులో మెరుగుతున్న ప్రశ్న అలాంటి పరిస్థితుల్లో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో బీజేపీ తరఫున అన్ని చోట్ల అసెంబ్లీ అభ్యర్థులు నించోబెడతామని చెప్పి మీ పార్టీ రాజ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు చెప్తున్నారు నిజంగా ఇంత వ్యతిరేకత ఉన్న పరిస్థితుల్లో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో బీజేపీకి ఎంతవరకు సానుకూలత వస్తుంది అంటే ఈ కొంత కాలంలో బీజేపీ ఏం చేయబోతుంది మాచారు సానుకూలత రాదంట దానికోసం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గారు అయ్యా వికాస్ ఎజెండా వాళ్ళ బాధలు ఇప్పుడు అలాగే ఉండదు వాళ్ళు ఎల్లిది కూడా అలాగే వెళ్ళారు ముస్లిం సందర్భం కూడా ఓటు బ్యాంక్ కాదు చూసి క్రీస్తులు ఓటు బ్యాంక్ కాదు చూసి వాళ్ళందరినీ ఈ రోజు కూడా డెబ్బై ఏళ్ళలో కూడా ఎందుకు పలికిరాని వాళ్ళగా కింద గౌన్ సార్ ఉంచారు తప్ప లేబర్ గా వాళ్ళు ఏ రోజు పలికింది రాబోయింది మరో మరో ఒక డిస్కషన్ మోడ్ తో వస్తాను స్టేట్ ఆఫ్ న్యూస్ ఇండియా టీవీ ప్రతి దృశ్యం ప్రజాపక్ష